Halo bro, selamat datang kembali di channel Horologi Story Seperti biasa ketemu gue lagi Adrian di satu channel yang gue bangun sendiri Buat kalian para pecinta jam tangan di Indonesia Kalau kalian adalah seorang pecinta jam tangan kayak gue Atau lagi mulai mendalami dunia horologi, kalian berada di channel yang tepat Jadi jangan ragu buat subscribe karena gue pastiin kalian bakal terus dapat konten horologi terbaik dari channel gue Video hari ini sebenarnya gue pengen nge-review satu model dari sebuah micro brand bermerek Ocean X yaitu Shockmaster GMT yang jam tangannya udah ada di depan gua. Modelnya sangat jelas, ini terinspirasi dari jam tangan legendaris yaitu Rolex GMT Master 2 yang dikenal dengan Pepsi dengan aksen biru dan merah pada bezelnya yang sangat ikonik. Tapi topik tentang Rolex GMT Master ini banyak banget yang bisa gua ceritain. Dari mulai sejarahnya dan beberapa merek jam tangan lain yang mirip atau mungkin bisa dikategorikan homage-nya Rolex GMT Master ini. Si Ocean X Shark Master GMT ini bukan satu-satunya homage dari Rolex GMT Master. Masih banyak yang lain yang berkonsep sama, dari mulai merek terkenal, medium, micro brand sampai ke merek-merek affordable. Total kurang lebih gua berhasil mengumpulkan 10 merek dan model jam tangan yang mengusung konsep homage-nya Rolex GMT Master 2 ini. Ada yang mirip banget dari bentuk dan desainnya, bahkan sampai dimensinya, ada juga yang mengambil beberapa parts-nya doang dari inspiratornya. Oke, sebelumnya, kayaknya nggak seru kalau gua nggak ceritain sejarahnya. Gua coba sedikit kupas dulu gimana awalnya si Rolex GMT Master ini dibuat sampai dengan sekarang. Model Rolex GMT Master ini merupakan salah satu model Rolex terbanyak selain Submariner dari sejak pembuatan pertamanya dan masih diproduksi sampai dengan sekarang dengan model reference dan varian yang berbeda-beda tapi tetap dengan nama yang sama yaitu GMT Master awal ceritanya dulu sekitar tahun 1940 sampai dengan 1950-an maskapai penerbangan Amerika Serikat yaitu Pan Am Airways mulai membutuhkan jam tangan yang mendukung pilot-pilotnya mereka karena jarak terbang mereka udah mulai jauh ke beberapa negara dan beberapa kota dan udah pasti pilotnya akan menghadapi perbedaan waktu yang berbeda-beda maka dibutuhkanlah sebuah jam tangan yang bisa menjadi patokan waktu di time zone yang berbeda-beda dan bisa memberikan panduan perbedaan waktu antara dua time zone atau lebih secara simultan. Maka digandenglah sebuah merek jam tangan, yaitu Rolex, dan dibuatlah oleh si Rolex ini sebuah jam tangan yang base-nya adalah Rolex Turnograph 6202, yang diganti bezel dan movement-nya pada tahun 1954, yaitu dengan model GMT Master 6542, yang dikenal juga sebagai Rolex Pussy Galore, yang merupakan seorang karakter cewek yang ada di early James Bond movie tahun 1960-an, yaitu Goldfinger. Model ini belum dikasih nama Pepsi waktu itu, dan diproduksi dari tahun 1954 sampai dengan 1959. Buat model ini, bezelnya masih berbahan plastik backlight, jadi kalaupun masih ada yang jual sampai sekarang, pasti bezelnya udah crack atau baret-baret parah. Lalu sejak tahun 1959 sampai dengan 1980, dibuatlah model GMT Master 1675, dengan crown guard dan bezelnya udah pakai aluminium atau serakrom. Di periode yang sama juga diproduksi yang all black tahun 1970-an dan yang brown dial yang bezelnya gold. Terus berkembang lagi mulai tahun 1981 sampai dengan 1988, Rolex ngeluarin model GMT Master dengan model reference 16750 yang merupakan pembaharuan dari model 1675. Ada beberapa upgrade terutama di bagian movementnya yang udah mendukung quick dead setting dan water resistance-nya naik jadi 100 meter yang tadinya cuma 50 meter. Selain itu juga dibuat varian lain yaitu model reference 16753 yang two tone yellow gold dan model reference 16758 yang udah sapphire. Di periode tersebut juga mulai dibuat model 16760 yaitu sejak tahun 1983 sampai dengan 1988 juga. Nah buat yang model ini, namanya udah menggunakan GMT Master 2. Dan yang dibuat bukan yang bezelnya blue red. Yang ini pakai kombinasi warna baru yaitu black red atau sekarang disebut dengan coke. Yang juga dikenal di kalangan para pecinta Rolex sebagai fat lady. Karena case-nya lebih tebel, sudah sapphire crystal dan crown guard-nya lebih gede. Lanjut lagi sejak tahun 1988 sampai dengan 1999, dibuatlah Rolex GMT Master dengan model reference 16700 yang merupakan penggantinya 16750. Yang ini namanya masih GMT Master, bukan pakai GMT Master 2. Tapi yang seri ini udah sapphire crystal semua. 
Selain itu, indeksnya atau markernya itu udah pakai white gold dan bentuk case-nya sedikit berbeda. Waktu itu dibuat dua model, yaitu 16700 BLRO yang lebih dikenal dengan istilah Pepsi dan ada juga yang 16700 LN yang warna hitam. Lalu di tahun yang hampir sama juga dikeluarin model GMT Master dengan model reference 16710 sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2007. Nah seri yang ini pakainya GMT Master 2 melanjutkan seri 16760 dengan movement yang lebih modern yaitu kaliber 3185 yang diganti menjadi kaliber 3186. Model 16710 by default adalah yang bezelnya black red atau coke bezel. Selain itu juga dibuat yang 16710 BLRO atau Pepsi. Juga ada yang all black yaitu 16710 LN. Nggak cuma itu, di periode ini juga dibuat yang gold dengan black dial dengan model reference 16718. Oke lanjut lagi ke perkembangan terakhir. GMT Master 2 ini berevolusi lagi di tahun 2007 sampai dengan sekarang. yang dikenal dengan 6 digit GMT Master dengan model reference 116710 yang merupakan final upgrade dari model sebelumnya yaitu 16710. Bentuk case-nya juga beda, yang ini lebih gemuk, terutama bagian lubnya. Ini mirip kayak Submariner 6 digit. Crown guard-nya juga lebih tebal dan bezelnya sekarang udah menggunakan bahan seramik dengan bentuk font angka di bezelnya yang juga berubah. Selain itu, materialnya juga udah pakai 904L stainless steel khasnya Rolex. Nah, inilah tampilan Rolex GMT Master 2 yang masih kalian lihat sekarang dengan bermacam-macam varian yang berbeda-beda. Awalnya dibuat cuma dua varian doang, yaitu 116710 LN yang hitam dan 116710 BLNR tahun 2013 atau biasa disebut dengan Batman. Tampilannya lebih segar dengan perpaduan warna yang baru dan lebih modern dengan spek yang jauh lebih baik. Setelah itu tetap di develop lagi, nggak berhenti, berkembang terus dengan model reference yang berbeda-beda. Yang gua tahu ada beberapa model reference setelah itu, yaitu 116758 SA, 116758 SARU, terus ada juga model reference 116758 SANR, ada juga yang model reference 116759 SARU, terus ada lagi 116759 SA, Lalu ada model reference 116759 SANR dan model reference 116769 TBR. Sampai yang barunya pun tahun 2019 masih diproduksi lagi yaitu model reference 126710 BLNR, ada juga yang 126719 BLRO yang di dalamnya ada dua varian yaitu yang meteorite dial, ada juga yang blue dial. Nah, buat seri tahun 2019 ini movement yang digunakan udah yang paling baru yaitu Rolex in-house movement. kaliber 3285 GMT yang terbaru. Nah itulah kira-kira sejarah dan perkembangan Rolex GMT Master 2 ini dari mulai awal sampai dengan sekarang. Sejarahnya lumayan panjang. Desain seperti ini diakui sangat ikonik dan banyak disukai semua orang. Tapi masalahnya nggak semua orang mampu beli karena harganya lumayan mahal. Kita lihat harga-harganya, model 6542 yang generasi awal harganya adalah sekitar 700 jutaan. Terus harga yang model 1675, sekitar 230 jutaan. Harga yang 16710 sekitar 173 jutaan. Sama dengan yang model 16700 kurang lebih sama. Terus harga buat yang 116710 itu sekitar 200 jutaan sekarang. Dan yang 2019 ini harganya sekitar 230 sampai dengan 250 jutaan. Bukan harga yang murah, nggak semua orang mampu beli dengan harga segitu, apalagi yang seri-seri vintage-nya yang harganya selangit. Tapi jujur aja, desain jam tangan ini memang sangat menggoda dan sangat ikonik. Tapi ya gimana, harganya mahal. Cuma orang-orang kaya yang punya duit banyak yang mampu beli harga segitu. Makanya sering dengan perkembangan horologi yang lebih modern, daripada menyuguhkan replikanya, mulailah muncul banyak banget merek-merek jam tangan yang bikin model serupa atau yang konsepnya GMT Master Homage. Dan seperti yang gue bilang tadi, gue berhasil merangkum 10 merek yang kurang lebih mengusung konsep yang sama, Gua akan urut dari mulai harga yang mahal sampai dengan harga yang murah. Apa aja itu? Langsung kita mulai. Yang pertama adalah sisternya sendiri, yaitu Tudor Black Bay GMT tahun 2019 dengan model reference M79830RB yang harganya sekarang sekitar 60 jutaan. Buat yang punya budget segitu dan suka desain ikoniknya GMT Master 2, ini adalah pilihan yang sangat tepat, spek yang tinggi dengan harga yang lebih terjangkau. Kalau masih kemahalan, gue kasih opsi yang kedua. Ada merek Swiss juga yang bisa dikatakan punya desain yang sama atau mirip, 
yaitu Tag Heuer Kaliber 7 Aqua Racer dengan model reference WAE201F yang sekarang harganya ada di kisaran 30 sampai dengan 35 jutaan. Jam tangannya udah ada di depan gua, nanti bakal gua review secara terpisah. Masih kemalan juga, gua kasih pilihan yang ketiga yaitu merek Yema di model Superman Heritage GMT. Harganya sekarang sekitar 20 jutaan barunya. Speknya tinggi juga dengan movement ETA 2893 GMT. Nah buat jam tangan ini gue belum pernah review langsung, jadi gue nggak bisa ngomong banyak. Masih kurang murah, gue kasih opsi yang keempat, yaitu merek Davosa di model Ternos Professional GMT. Harganya sekarang ini sekitar 1300 US dollar atau sekitar 18 jutaan barunya. Speknya juga tinggi dengan movement Swiss ETA yang dimodifikasi jadi kaliber DAF 3032. Buat model ini juga gue nggak bisa ngomong banyak, mudah-mudahan nanti kedepannya gue punya bahan yang bisa gue review. Oke, lanjut lagi. Kalau masih kemahalan dan perlu yang lebih murah lagi, gua kasih opsi yang kelima yaitu Leisure Seacode GMT yang harganya sekitar 980 US dollar atau sekitar 14 jutaan. Movementnya adalah menggunakan ATA 2836 GMT. Nah, ini merek mau masuk ke time window dan lagi dikirim sekarang sampelnya buat gua review di channel ini. Jadi tunggu aja. Oke? Masih kurang murah lagi dan nggak mau mirip-mirip amat bentuknya? Oke, gua kasih yang keenam. Boleh kalian pilih Boulder Globetrotter GMT yang Pepsi ataupun yang Batman. Diameternya agak gede 44mm, bentuk case-nya juga nggak mirip-mirip amat sama inspiratornya, tapi desain bezelnya memang gayanya sama dengan fitur GMT. Harganya sekitar 11 jutaan dengan movement Swiss ETA 2893. Dan ini udah gua pernah review, jadi silahkan cek linknya di bawah. Dan model ini juga gua udah jual di website Time Window juga, jadi silahkan langsung cek di website gua. Kalau kalian ngerasa yang boulder itu masih kemahalan, oke okay, gue coba kasih yang opsi ketujuh, yang harganya 8 jutaan. Yang gue cukup rekomen juga yaitu merek Steinhardt Ocean 1 GMT Blue Red, diameter 39mm, lebih bersahabat dengan bentuk yang mirip banget sama inspiratornya, dan movementnya juga dikasih dua pilihan. Ada yang Swiss ET 2893, atau Swiss Celita SW330 GMT. Sayangnya gue nggak bisa jadi authorized dealernya di Indonesia, karena ini merek udah gede. Masih kurang murah juga? Oke, okay, gua kasih yang ke-8. Gak ketinggalan, Ocean X juga ikut meramaikan homage-nya GMT Master 2 ini. Seperti biasa, yang dikedepankan sama Ocean X ini selalu build quality-nya. Seperti yang kalian lihat, build quality-nya bagus banget. Spek fisiknya yahut, finishing-nya juga sangat rapi. Kristalnya udah sapphire. Tapi merek ini berusaha untuk menjangkau kalangan tengah. Dengan suguhan build quality yang keren, harganya 3,8 jutaan doang. Dan sekarang udah ada di website gua, jadi silahkan cek. Nah, biar harganya nggak kemahalan, si Ocean X ini pakai movementnya bukan yang otomatis, tapi yang dia pakai adalah Swiss Movement, yaitu Swiss Ronda Quartz, bukan yang otomatis GMT. Jadi jelas sekali tujuan si Ocean X ini adalah menyuguhkan build quality yang sangat bagus dengan harga yang affordable. Lihat aja spek luarnya, sapphire crystal, finishing bezel yang sempurna, finishing case yang sempurna juga. Begitupun dengan bracelet quality yang sangat solid, ditunjang dengan bakal kelas yang premium. Diameternya juga bersahabat, yaitu 42mm. Jadi kalau dipakai tangan gua, masih kelihatan oke okay, seperti yang kalian lihat. Dan bobotnya pun juga sangat solid, yaitu 167 gram. Gak cuman itu, seperti biasa, Luminos adalah makanan sehari-harinya Ocean X. Gak diragukan lagi pakai Super Luminova yang sangat handal, responsif, reliable, dan durable. Kalau kalian mau silahkan kunjungi website gua, udah bisa kalian order, oke? Okay? Masih kurang murah lagi? Gua masih punya dua opsi lagi, yang ke-9 dan yang ke-10. Cuma gua harus kasih tahu dulu, kalau yang ini sebenarnya gua nggak terlalu rekomen, tapi gua masih kategorikan sangat baik berbanding dengan harganya. Oke, okay, yang ke-9 adalah Parnis GMT. Siapa yang nggak kenal merek Parnis? Sebuah produsen dari Cina, hampir semua jam tangan terkenal dia bikin homage-nya dengan harga yang murah termasuk yang GMT Master 2 ini, dibuat sama persis. Gue pernah pegang barangnya langsung, walaupun belum sempat gue review. Kualitasnya sih lumayan oke. Okay. Walaupun banyak kekurangan di sana-sini, bezelnya agak ringki, movementnya juga otomatis pakai sigul kalau nggak salah, harganya cuma 2 jutaan. Nah, kalau menurut gue ini adalah budget GMT Master Watch dengan movement otomatis. Bukan pilihan terbaik memang, tapi bolehlah kalau kalian cuma punya budget 2 juta, nggak mau nabung lagi, worthy sama build quality-nya yang disuguhkan. Kekurangan pasti ada di sana-sini, wajar dengan harga segitu. Lalu yang terakhir yang ke-10. Mau lebih murah lagi dari Parnis, gue bisa kasih yaitu merek Alpha GMT. 
yang harganya cuma sekitar 1,5 jutaan. Jujur aja gue belum pernah pegang jam tangannya, dan yang nge-review jam tangan ini pun belum banyak di luar sana. Kalau dari speknya, diameternya ada 40mm, kristalnya mineral, 316L stainless steel, dan movementnya adalah Shanghai Movement GMT, atau Chinese Movement. Dengan harga segitu, gua rasa cukup oke, okay, walaupun gua belum coba langsung. Sebagai alternatif Rolex GMT Master yang cipo, bolehlah kalau kalian mau ada yang coba. Oke okay, bro, gua rasa itu aja video kali ini. Sebenarnya ada satu lagi yang gua temuin, yang konsepnya sama, yaitu merek Corgate dari China, yang harganya sekitar 1,8 jutaan. Gua juga nggak pernah pegang langsung, dan di sini gua nggak masukin dia, karena jam tangan ini adalah homage-nya Tudor Black Day, bukan homage-nya Rolex GMT Master. Nah itulah kira-kira 10 alternatif yang bisa gue sampaikan buat kalian. Dan harap diingat, 10 alternatif ini bukan berarti semua gue rekomen ya. Ada yang gue udah rekomen, ada juga yang belum berani gue bilang karena secara personal gue belum pegang. Yang gue bicarakan adalah 10 alternatif Rolex GMT Master yang sejauh ini banyak beredar di pasar, bahkan beberapa diantaranya udah gue jual di website gue. Kayak Boulder Globe Totter GMT, ada juga Ocean X Shark Master GMT, dan Le Jour Cicot GMT yang nanti bakal masuk ke Indonesia. Gua akhiri video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian yang mungkin lagi cari alternatif Rolex GMT Master atau lagi cari-cari cerita soal Rolex GMT Master yang ikonik ini. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum, biar kalian gak ketinggalan update terbaru dan terbaik dari channel gua. Gua Adrian, sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Bye-bye.